హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు షార్ట్ అండ్ హబ్ ఛానల్ నా పేరు హరినాగనంద్ షార్ట్ అండ్ ఇన్స్ట్రక్టర్ మనం ఈరోజు ఈ డిక్టేషన్ ద్వారా కూడా వన్ ఫిఫ్టీ వార్డ్స్ పర్ మినిట్ సంబంధించినటువంటి డిక్టేషన్ చెప్పుకోబోతున్నాము అలాగే మనము ఈ షార్ట్ అండ్ సబ్జెక్ట్ సంబంధించి ఆన్లైన్ ఆఫ్లైన్ కోచింగ్ అందిస్తున్నాము లెర్నర్స్కి అండ్ ఆల్సో లోయర్ హైయర్ అండ్ హై స్పీడ్స్ వాళ్ళకి అలాగే మనం మన ఛానల్ నుంచి కూడా జనరల్ అండ్ లీగల్ డిక్టేషన్స్ అందిస్తున్నాము సో అన్ని కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్కి ఈ డిక్టేషన్స్ ఉపయోగపడతాయి ఎందుకంటే మనం పేపర్ ఆర్టికల్స్ నుంచి ఈ డిక్టేషన్స్ అనేది అందించడం జరుగుతూ ఉన్నది సో అన్ని కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్కి ఇది పనికి వస్తాయి అలాగే మన ఛానల్లో జాయిన్ అయ్యి వదులుచుకున్న వాళ్ళు కింద డిస్క్రిప్షన్లో టెలిగ్రామ్ లింక్ ఉంటుంది అక్కడి నుంచి మీరు జాయిన్ అవ్వచ్చు అలాగే ఈ వీడియోస్ కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేసి మీ సోషల్ నెట్వర్కింగ్ ప్లాట్ఫామ్స్లో పోస్ట్ చేయండి నలుగురు స్టూడెంట్స్కి అందేటువంటి అవకాశం ఉంది గెట్ రెడీ ఫర్ ద డిక్టేషన్ రెడీ వన్ టూ త్రీ స్టాప్ ఇన్ ఏ మూవ్ రిఫ్లెక్టింగ్ ఇట్స్ కేర్ఫుల్ అప్రోచ్ ఇన్ ద మిడిల్ ఆఫ్ ఆన్ గోయింగ్ ఎకనామిక్ అన్సర్టన్టీస్ ద రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా హ్యాస్ డిసైడెడ్ టు కీప్ ది రెపో రేట్ అన్చేంజ్డ్ అట్ సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ దిస్ మార్క్స్ ది నైన్త్ కాన్సిక్యూటివ్ టైమ్ ది సెంట్రల్ బ్యాంక్ హ్యాస్ ఆప్టెడ్ ఫర్ స్టెబిలిటీ ఇన్ ది మానిటరీ పాలసీ ఆర్బీఐ గవర్నర్ స్టేటెడ్ ఇన్ ది ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ దట్ ఆఫ్టర్ ఏ డీటెయిల్డ్ అసెస్మెంట్ ఆఫ్ ది ఎవాల్వింగ్ ఎకనామిక్ అండ్ ఫినాన్షియల్ కండిషన్స్ అండ్ ది ఓవరాల్ అవుట్లుక్ ఇట్ డిసైడెడ్ బై అ మెజారిటీ ఆఫ్ ఫోర్ మెంబర్స్ టు కీప్ ది పాలసీ రెపో రేట్ అన్చేంజ్డ్ బై సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ హీ యాడెడ్ దట్ ది స్టాండింగ్ డిపాజిట్ ఫెసిలిటీ రేట్ రిమైన్స్ అట్ సిక్స్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ పర్సెంట్ అండ్ ది మార్జినల్ స్టాండింగ్ ఫెసిలిటీ రేట్ అండ్ ది బ్యాంక్ రేట్ అట్ సిక్స్ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ పర్సెంట్ the said agency also decided that by a majority of 4 out of 6 members to remain focused on the withdrawal of accommodation to ensure that inflation progressively bring into line with the target while supporting growth so you can see there is this good amount the decision to keep the repo rate steady come middle constant concerns about inflation which remains above the reserve bank of india's target range the central bank's commitment to bringing inflation down to its 4% target continues to face challenges due to ongoing food inflation and other economic factors upa payments crosses 500 million daily transactions twice in august the governor emphasized that the rbi remains vigilant regarding inflationary pressures and will take necessary actions to maintain price stability while supporting the country's economic recovery the decision reflects a balanced approach aiming to control inflation without boiling growth the reserve bank of india governor warned that there should not be any room for satisfaction because core inflation has fallen considerably as continuing food price stocks have slowed the process of disinflation in q1 the announcement was made by rbi governor at a press briefing on thursday following the conclusion of a 3 day monetary policy committee meeting the decision was reached after a detailed assessment of the current economic and financial conditions as well as future economic projections the government is expected to introduce the controversial work amendment bill in the lok sabha on thursday the proposed bill aims to amend the law relating to the properties of the said bringing significant changes to the existing framework one of the leading opposition party announced that the said amendment bill will be introduced tomorrow along with the congress and other related parties we have requested a detailed discussion and for the bill to be sent to the standing committee the speaker advised us to raise these points when the bill is tabled in parliament the issue was raised during the business advisory committee meeting and the bill was circulated among lok sabha members on tuesday night sources indicate that the government will not press for immediate passage of the bill after its introduction suggesting that a panel may be formed in lieu of the standing committee they emphasized the need for thorough deliberation stating that the said amendment bill is complex and can't be debated in just 2 to 3 hours it should be discussed in detail by the standing committee and then debated in the next session the bill to be introduced by minority affairs minister proposes several key changes including ensuring the representation of muslim women and non muslims in bodies it seeks to omit section 40 of the current law which grants the board to power determine if a property is waqf property additionally the bill aims 
to rename the said act 1995 it proposes establishing a separate board and ensuring representation for some communities the bill also seeks to clearly define work as property dedicated by any person practicing islam for at least 5 years and owning such property it aims to streamline the registration of the properties through a central portal and database and establish detailed procedures for property mutation according to revenue laws the wax act 1995 was originally enacted to regulate the assets donated and notified by a person dedicating a property for religious or charitable purposes recognized by muslim law the act was last amended in 2020 13 stop ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ ఇస్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మీలో ఎవరైనా తెలిసిన వాళ్ళకి కనుక ఈ షార్ట్ అండ్ సబ్జెక్ట్ సంబంధించి కోచింగ్ కనుక కావాల్సినట్లయితే మన వాట్సాప్ గ్రూప్ నెంబర్ అయినటువంటి నైన్ సెవెన్ జీరో డబల్ ఫోర్ డబల్ ఫైవ్ డబల్ జీరో టూకి మెసేజ్ చేయండ